ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലിൻ്റെ പടം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റും രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും തൊലി ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഈ ഒരു പുഡിങ് നമുക്ക് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും പുഡിങ്ങായും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ വരുന്നതുവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബോളിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബോളിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ ബോൾ എടുത്താലും മതി ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം ടോട്ടൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ആറ് മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലില്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റീമർ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീൽ ബോൾ ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം സെറ്റായതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട കൂടി പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതും കൂടി നമ്മുടെ ബോളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്ക സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ തയ്യാറാകാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബോളിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്യൂറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും രണ്ട് കളർ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് എനിക്കിത് സ്റ്റീമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് സോസ് പാനിലും ഈ ഒരു സെയിം റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോസ് പാനിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ